这边。Hello Hello， 早上好，早上好，欢迎你们这一队穿的那么漂亮，<笑>你们这个要把公差变成一场春游。<笑>然后我们的两个小弟弟，一个是刘耀文，另一个是周荣子山，他们两个已经先行组队去培养默契了，哦、所以剩下的就是我们今天的十四位大哥哥大姐姐。你们身后看到这七个小帐篷，一会儿每人选一顶帐篷，然后门口你看有一个小白板，你们就把你们心里最喜欢的、认为最经典的香港电影的台词写在上面，然后你们就进到帐篷里，可以安静的开始等待，等待与你们心有灵犀的。我们男艺员的出现，他们会选择他们最喜欢的、有默契的这个台词。那就开始吧。好，啊，我选这个吧。那、啊、就这儿吧。啊，先想一下。嗯。我以前冇得拣，我而家想拣翻做。我有你啊！你有你自己先啦，傻仔。啊，你怎么也是如果开头？那是不是同一句？不是不是。啊，行。如果有多种船飞，你会唔会同我一齐走？如果鸡也是一个罐头，我希望这个罐头不会过期。可以进去吗？可以进吗？怎么这么多人啊？对，我们七个兄弟都来了。你就哎，怎么两个人一起进去了？三三个人，抢啊！要。<笑>哎呦，他他刚刚坐我旁边来着。啊，坐吧，兄弟，坐坐吧。你坐吗？换一个座位好不好？这样，好的，给换一个座位。<笑>为什么会我们会有这么尴尬的场面出现？为什么三个人？说明你的优秀。你等会有个毛。啊，谢。啊，不不不，其实其实还还差一点点，你还差一点点，对，就是在在上面，我我我可以我可以，可以可以，懂吗 ？OK， 谢谢谢谢谢谢，跟你们预期是一样的吗？是一样的，这是重庆森林的台词啊。对啊，嗯。啊，为什么你们会选这句台词啊？呃，感觉吧，站那以后，就是很喜欢、呃、重庆森。呃，作品是一方面，主要是比较喜欢这个台词。作品是一个方面，主要是比较喜欢这个台词，然后主要是比比较喜欢写台词的这个人，是吗？哎，但他们好像都是一个一个一个帐篷。那谁的帐篷空着了？哎呀，杰琼，是开始了吗？不是，但是为什么人家不去？因为不知道里面是谁，他可能因为他写的那几句台词。是你看刚才几组反差还是挺大的，你们刚刚哪一组你们印象特别深？很明显吧，就是一同跟范世杰吧。印象最深刻就是他们了，因为他们俩性格很像，都蛮开朗的，很大方。其实我觉得范世杰和李一桐他们两个感觉就好像我和林峰那样，很好的朋友，铁哥们儿。我其实啊，就有时是跟女搭档就不不要太熟、嗯，反而不要太熟。他手里挨不上他，<笑>有一些很美丽、很动人的，那变成哥们了啊。还有一组，薛凯琪和那个李志平，那两个人聊好像也没有显得特别的，反而觉得他们两个人在一起没有化学反应，没有什么，就是你会。
看到他们俩，可是你没有任何给我联想到他们，没有空间了，对对对对两个人的关系不是说不好，就是又是这样的，竟然美女吗？没有。因为我们要你看啊、哦，可能有个故事啊，啊，有个画面。周星驰、江柏芝有个故事啊。反而我刚才又看到沈月他们这三个人的时候，我突然有个画面，就是说，哎，这三个人可能是两个男的同时都爱着这个女人，这就是一个画面。何雨婷主动的，还去弄弄水的头发，然后那个就马上学了。那我想问，如果真的有，呃，红姐你。我我这个有这样的呃什么什么什么，我自己来气。<笑>我觉得还是女生对于男生有没有好感，就是女生有一个安全距离。就通常我觉得我跟你安全距离可能是半米，一旦你突破了一个半米，我可能就会有躲的意识。但如果我的心里已经给你建立起来了一个可以允许你更近，也许你这个亲密的动作就不会打扰到我。所以我觉得，至少说明沈月对于对方两个男生是有好感的，对，有幸运感，对。那我们就看看第二段的利西亚。这你了。哦，那那那，三秒，沈月。多少会有点紧张，因为毕竟被动是被选择的状态。上车之前我就锁定了沈月。我画了一个梦境，我画了一个挺好的。这个画哦，因为我觉得他很活泼，交流起来应该会比较的舒服。可以，三元，三元，哎呦，哎呀，哎，行啊，能去大热呀，大热呀，哥哥替你高兴了，谢谢，谢谢我的小男子，高兴了。呃，落单的郭俊辰、李治廷和许魏洲，这个你没有想到他们三个会落单吗？我没选到，呃，许魏洲会落单呢。许魏洲也会呀、啊。女生看到他的那个感觉，好像是没有那种小冲动，都没有，就是淡淡的。我会想到治廷。<笑>你看李李一桐刚才投票的时候，很大的原因是因为他觉得我跟范志奇很熟，我其实这票投给了熟悉，可是呃，凯奇在选的时候，他恰恰没有把这票投给熟悉。呃，海奇没有给志廷的那一票，不是因为熟不熟，因为他对对贺宇好奇，对好感，对。我觉得因为他酷。话少，对，就就就是要神秘感一点点，哭哭的，反而我想了解一下。嗯，周杰琼和沈月都选了何宇，我觉得沈月会选何宇的，因为刚才他帮他撩那个头发那个那一瞬间，我觉得沈月是有点甜的。嗯，他表达比较大方大胆，然后其实他外形很好。嗯嗯，呃，甜甜的，都有一点呃小男孩的味，所以其实挺吸引人的。那我们就往后看看他们不同的约会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯